。哟，齐俊，你可回来了，我正到处找你呢，人家找上门来了。玉姨，你说谁啊？谁找上门来了？金家大小姐呀，就在客厅呢，等着你一整天了。时代已经改变了，这种父母之命式的婚姻早就应该被废除，所以我今天特地来退婚。齐君，过去啊，愣着干什么？原来你在这儿啊！怎么回事？永安跟齐俊他们俩肯定是误会了，沈齐俊。我今天来是想告诉你，是我不想嫁给你，是我要跟你解除婚约。从今天开始，你我的关系就像地上破碎的杯子一样，从此互不相干。怪不得和玉琴长得这么像。永安，永安，齐俊，你。听我跟你说，别拦着我，别拦着我，你，齐军，齐军，齐军。干什么？朱棣，是我不好，是我害死了永恒，保父，对不起，对不起。还我女儿！还我女儿！还我女儿！还我女儿！还我女儿！还我女儿！老爷，还我女儿！还我女儿！还我女儿！老爷，还我女儿！还我女儿！老爷，还我女儿！还我女儿！爹，老爷，你冷静一点，冷静一点，老爷，点不能再打了，再打要出人命，打出人命了怎么向沈家交代？他们家是东军就了不起呀、啊，千不该万不该，当年我舍命救了沈祥这个忘恩负义的东西，你
医治了我的现在，家破人亡。我打死你，我打死你，打死我，我打死你，求你打死我，你打死我。我告诉你，你就是赔上十条命，也抵不上我女儿用啊一条命啊！我打，我打，我打，我打！爷爷，爷爷，爷爷，真的不能打了，快来呀、啊，快走啊！要我们老爷的命啊！你快走、啊！爷爷，爷，你滚！我以后再也不要见到你，如果见到你。我见你一次，我打你一次，滚，滚，老爷，我打，老爷，滚，老爷，千万不能这样，老爷，你消消气，消消气，走，进攻，上下进攻喽，进攻，进攻。告诉你们，以后休想踏进我这个家半步！你给我记着，只要看见这两个人，立刻给我轰出去。是，太太。俺和周全为金府卖了一辈子命，想不到沦落到这一步。陈恩伯、阿吉婆，你们要去哪儿啊？永安，永安，你们要去哪儿啊？不要走，好不好？不要走，好不好？永安，你爹不管事，二太太横行霸道。他要我们走，我们怎么能不走？那可是你们要去哪儿啊？天无绝人之路，一定有容身之处的。啊啊！我给你地址，来，收好它，想我的时候就写信给我。到了，到了。小姐，你要找的地方就在附近了，你自己找找吧。哦，谢谢。啊，来一个吧。灯笼，灯笼嘞。哎。你好，嗯，我想问一下，你知道这个地方怎么走吗？啊，你是去吃饭的吧？不是，我要去找这里的老板。找老板？全博？是啊，我认识他啊。你是？哦，我是他远房的侄女。哦，那我带你去吧。好啊，我叫倩云，你叫什么名字啊？哦，我叫永恩。就在前面了。到了。我就住在对面，你吃过饭没事儿，不妨到我们画斋去看看画。谢谢你。来了来了来了来了，菜来了。你要点什么？你慢用。小姐，大小姐，你怎么会来的？我被赶出来了。啊爹呀，自打你从金家回来之后，就把自己关在屋里足不出户。你这么做是何苦呢？有何意义呀、啊？爹，一条人命。是啊
，但是这个怪不得你呀、啊。也许这就是天意，由不得人。都是我害死他的。如果不是我一意孤行又退婚，永安他也不会死。我是杀人凶手！我是杀人凶手！我是杀人凶手！哼，岂有此理！老爷怎么可以任由二夫人这样的欺负自己的女儿呢？而且还差一点遭受到那个不成才的表少爷的侮辱。明天一大早，我陪你回家。我要当面问问老爷，怎么可以这样对你？不用了，反正我也不想回去了。那怎么行呢、啊？你这一走，岂不是正了二夫人的心，如了那臭婆娘的意？以前我对我爹还存有一丝希望，希望他能够有一天感受到我的存在。可是我发现，也许这只能是个梦了。我已经梦醒了。全波，你可以把我留下来吗？什么话嘛！我以前在金府的时候，一直受老爷、大夫人的照顾。那从小，我就把你当成是我自己的女儿一样。啊，这就是你的家。来，人死不能复生，你这样责怪自己，能解决什么问题呢？嗯、啊？活的人总要好好的活下去吧，那才是强者，懂吗？我方才接到了宋耀国打来的电话，问起了你和怡兰的婚事。我跟他说了，选个好日子把这事给办了。爹，我不能娶怡兰的，更何况永安他尸骨未寒。你跟他什么都还不是，谈不上尸骨未寒，懂吗？什么叫做什么都不是？他原本应该是我的妻子，他原本应该开开心心等着我娶她进门的。齐俊，你和依兰结婚之后，有了自己幸福美满的婚姻生活，这些痛苦啊、困惑很快就会释然的。别再消沉下去了，别忘了自己身上应负的责任，好好振作起来，听爹的话，准备做新郎的。拿起精神来，爹，爹，爹！不要，我要跟过去一刀两断。全博，我求你成全我。好吧，既然你这么坚决，嗯，你快十八了，一到十八，我就带你去找督军，完成你的终身大事。呃，到那个时候，你也不必愁没人照顾了。啊，呃，啊，呃，你先好好梳洗一下，我叫人给你整理一个房间，明天再给你添点家具。谢谢全博。嗯，啊，呃，对了，饭馆这里边啊是龙蛇混杂的地方，我会跟这些人说呀、啊，你是我的侄女，以后嘛，你就是我的侄小姐，记住了。嗯。记住了。好，我先去了啊。嗯。哎，哎，伙计啊，这都什么时候了，齐俊怎么还不来呢？啊？啊，三夫人跟左南正在给少爷打扮，督军放心，应该很快就到了。齐俊，这时间快到了，怎么还不换衣服呀？我从头到尾都没答应订这个婚。哎呦，齐俊，你的心情我理解。如果永文还在的话，我会站在你这一边的。可永文现在他已经不在了，你不能老这么苦着自己呀、啊。哎，你爹说的对，你需要力量走出来，婚姻也是一个办法。玉姨，哎，都什么时候了，别再犹豫了，快把衣服换上啊！车在外面等着你呢。把衣服放下。跟他们说，我准备好了。是。怎么样啊，督军？
，齐俊怎么还不来呢？嗯，这个，他留了一封信给怡兰，然后就走了。嗯，这不是胡闹吗？发生什么事了？你快出去看看，怎么还不开始啊？错过了时辰可就不得了了。好，我过去看看。啊，老爷，老爷，依兰。对不起，经过我深思熟虑，还是无法跟你订这个婚礼。永恩的死，我应该负起完全的责任。这个伤痛，大概要陪伴我一辈子，完全无法抽离。这样的话，又怎能再和你定下婚吗？如此对你太不公平。你拥有太好的条件。应该得到真心真意的爱，而不是像我这样心灵上满是伤痕的人。典礼进行不下去，外面还有一大屋子宾客，总要有个解释。各位嘉宾，承蒙各位前来参加这场订婚宴，由于准新郎突然身体不适，不能来了。可能要扫大家的兴了。一生中碰到准新郎，缺席订婚宴的几率，应该比中奖还难吧？居然让我给碰上了。不过没关系，如果大家愿意的话，就把这当做一场家庭聚会，大家留下来跟我们同乐吧。对不起，对不起，对不起啊！对不起，对不起，对不起，对不起啊！这要国兄啊，这要国兄啊！我也没想到我儿子齐俊竟如此这般任性。这件事情实在是对不起，让你颜面尽失啊！宋先生正在气头上，咱们让他冷静冷静，改天再来登门谢罪吧。走吧，快走吧。依兰，没什么大不了的。这天下，又不是只有沈其俊一个男人。以你的条件，要找到比他更好的男人，易如反掌啊。爹，金家发生这么大的事，齐俊这么做也是应该的呀。总应该照顾一下金家人的感受吧。等着这阵风浪过去了，一切都会好的。